E tivemos uma explosão num teste do motor BE4 da Blue Origin. Esse motor seria uh, encaminhado para o Vulcan, para o segundo voo do Vulcan da, o United, da United Launch Alliance, a ULA. E ele explodiu durante um teste horizontal. Essa foto não é do teste, tá? É, não foi divulgada nenhuma imagem. Quem trouxe esse assunto à tona foi o Michael Schitz da CNBC. Uh, ele é um dos repórteres espaciais. Trouxe essa informação a respeito dessa falha que ocorreu no dia 30 de junho. Mas, por algum motivo, ela não havia sido divulgada. Tá? Uh, um porta-voz da Blue Origin confirmou que não houve, nenhum, não houve feridos. E eles estão investigando para saber o que aconteceu nesse teste. Isso levando algumas preocupações para o LA, afinal a Blue Origin não tem um ritmo muito grande é, de construção de motores, ou seja, ela não constrói que nem a SpaceX que faz um motor Raptor por dia. Não é assim que funciona, porque não é assim que funciona para o restante da indústria como um todo. Tá? A SpaceX é que é muito fora da curva. Consequentemente, a gente é, não sabe quando que esse motor vai ser substituído. Ah, vai demorar três meses, seis meses, um ano, não sabemos. O que complica é que o Vulcan já, é, já está atrasado para o seu primeiro voo. Não tem nada a ver com a Blue Origin nesse caso. É, tem, mas não totalmente. Né? Os problemas que teve recentemente do Vulcan foram outros. E agora o segundo voo, que é com o Dream Chaser, aquele mini ônibus espacial, também vai ficar prejudicado. Uh, falou, é, foi falado ainda que o, o, a bancada de teste também foi danificada, ou seja, não foi, o, o, vale lembrar que o B4 é um motor grande, tá? motor movido a metano, oxigênio líquido, tem uma potência ali na mesma, mesma ordem ali do, do Raptor, né? não é, é, tem um, é um pouco maior, mas é, é um motor muito grande também. E isso vai complicar um pouco a situação de todo mundo. Né? Vale lembrar que a Blue Origin ainda não tem o seu próprio foguete, também não terminou de desenvolver o B4. A gente nem sabe se o B4 é um foguete capaz de chegar em órbita. A gente, infelizmente, ainda não tem essas confirmações porque o Vulcan não fez o seu primeiro voo e o New Glenn, que é o foguete deles, não está nem perto de voar. Tá? A gente deve ter um voo do Vulcan, que era para ser no começo desse ano, agora já mais para o final do ano, se não o ano que vem, a depender de como... Uh, tiver a situação com a OLA, que a gente sabe que eles estão tendo que desmontar o Vulcan para arrumar umas coisas ali, isso também não é bom. Isso não valida a Blue Origin para fazer um monte de coisa, não valida o Vulcan para fazer um monte de coisa, e essa explosão também não ajuda. Afinal, eles vão ter que fazer a investigação para saber o que aconteceu e olhar se os motores feitos anteriormente apresentam este problema também. Isso é o risco uh, que, que pode acontecer, é falar, vamos supor que eles descobrem um problema é, que é muito é, específico numa peça que foi usinada errado, uma peça grande, por exemplo, uma peça que foi fabricada de uma forma que não deveria ser fabricada, e isso está também nos motores anteriores, o que pode causar essa uh, falha uh, sistêmica e, consequentemente, perder o Vulcan por causa disso. Então, é um problemão ali para o LA e para a, para a Blue Origin que vão ter que resolver. E a, continuamos ainda com a luta para alguma coisa da Blue Origin chegar no espaço. No caso, o espaço já chegou, né? mas chegar em órbita pelo menos.